京都に今年もまた初々しい花が咲きます1200年変わることなくこの街を彩ってきた春の色です平安京はとてもモダンな街でした JR 東海さっきバス停で見かけたお坊さんの後についてきたらいつの間にか桜の中にいましたこういうことってよくあるんです京都は1200年目の春です JR 東海1598年秀吉もここの桜を見ました今年も京都に春が来ます JR 東海。平安の社に平成の風が吹いています。また今年も京都に春が来ます。恋とばっかり言ってないで春に会いに出かけてみました歩いても歩いても道をそれても春でした JR 東海すぐ次の季節になっちゃいますよ。もうしばらくここにいよっと。JR 東海。物事を深く考えるっていうの、近頃流行っていないようなのですが。いいんでしょうかというわけで私はあと23回この道を行ったり来たりしようかと思いますでは JR 東海将軍徳川家康はここで辞令を受けその260年後十五代将軍慶喜は皮肉にもここで辞表を書いたのです一つの時代の桜咲くから桜散るまでがここにあります JR 東海どうせ山の中なんだろうと大して期待してはいなかったことをここに告白いたしますここの桜のように一年にたった一回でもいい人をこんなにも喜ばせる仕事ができればなんて思いました
今励ましを必要とする人がいたら「頑張れ」「元気出せ」なんて言うよりも「私ならこういう場所に連れてきてあげたい」と思います。春がこんなにもきっちり訪れる国でよかった JR 東海ここには絵に描いたような春がありました絵を描くように建物の形や位置を決め庭を作りそして桜の木を一本一本植えていったのですなるほど周りの自然もしっかり計算に入れてあるんだ600年以上も前の仕事大正解です<音楽>ああ綺麗だいいお酒が飲めるぞ桜を見るとだいたいこんなことを思うんですよいつもはねそれが今夜はちょっと違うんだななんて言ったらいいんだろうそうまた春が来たありがとう<音楽>ここには京都の町の誕生に深く関わる神様がおいでになります。その神様は京都の春は格別に美しくとお考えになったのでしょうかしかし困ったぞ私はもう春のない国には住めなくなりそうだ<音楽>あのー、ひょっとして。ハイビジョンの大型画面で桜を眺めてもうそれで春を満喫した気になっていませんかところで風で舞い落ちた桜の花びらがさっきから私の肩に乗っかっているんですこういうことが本当はとっても春なんですよね桜がこうして見事に咲くまでには必ず長い冬を越さなくてはなりませんそんな運命がこの国の花たちをますます美しくしているんじゃないだろうかそう思うと心から拍手を送りたくなりますの小説こと、その中でこの遅咲きの桜について京都人が面白いことを言うのですお室の桜も一目見たら春の霧が澄んだようなもんや春の霧かここの桜を見ずに春は越せないものらしいです。今年の私のお花見は一本の桜を選びじっと向き合うことでしたどうしてもこういう時間が私には必要でしたなぜかいやーそれを話すと長くなるな。
この桜の風景を例えて言えばいつも難しいことばかり言う人がふと笑顔を見せるそれが実にいいとまあそんな感じなんですほら石堤が笑ってる。どの町のどこの桜がお好きですかその答えを聞けばあなたのことが少しわかる気がしますおや迷っていらっしゃるどうぞごゆっくり<音楽>ここを見つけたのは里山のの散策の途中でした千年は軽く超える歴史があり平安の歌人有原の成平が晩年を過ごした場所だそうです「まだ知らない場所があるまだ知らないことがあるそれがなんだか嬉しいんだな」。今年は京都の桜をいくつか巡ってみることにしました何しろ美しくもてなし上手な桜ばかりどこへ行っても桜の下ではみんな笑っているんですそう桜の下だけであってもいいじゃないですかずっと悩んでいるより間違いなくいい世界で最も人気ある町の行ってみればここはそのまた真ん真ん中ですそんな場所の春とはどのようなものか間違いなく日本代表選手ですライバルはちょっといないかな<音楽>そういえばこの頃手のひらの小さな画面を覗き込んで人は下ばかり向いているみんなで桜に会いに出かけましょうだって顔を上げて歩く時間がちゃんと持てるじゃありませんかそう私もさっきからずっと上を向いている。西暦900年創建のこのお寺から見れば私たちは未来の旅人ですいい春を残してくださってありがとうございます私たちも未来からお礼を言われるような素敵な過去になりたいものです「まだ知らない京都がいいな」と言ったら「今すぐいらっしゃい」と言われましたそして朝の早い時間を教わりましたふん「僕のそうだ京都行こう」はこうして始まりました。春はあけぼの高清少納言が書き留めたその現場は京都でした僕は一度こいつを確かめたいと思っていましたそうか僕らは今千年前と同じ春の空を眺めることができるんだ